ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങൾ തമ്പിലെയും കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്തായിരിക്കും പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ബഷീർ ബഷീറും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രേയ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയും തമ്മിലാണ് ബഷീർ ബഷി ഒരു ഒരു ഷോ ആക്ടറാണെങ്കിൽ ശ്രേയ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു പ്രോഗ്രാം ആങ്കറാണ് ഇവരുടെ ഈ എട്ട് വർഷം മുമ്പുള്ള സംഭവം ഇന്നിപ്പോൾ ചർച്ചയാകാൻ കാരണം ജോഷ് ടോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ തൻ്റെ അനുഭവം പങ്കുവെക്കുന്നതിലൂടെ സ്വയം നടത്തിയ ചില മറുപടികളും അല്ലെങ്കിൽ അവൾ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തായിരുന്നു ഇതിൽ ആരാണ് സത്യം പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ആരുടെ ഭാഗത്താണ് ന്യായമുള്ളത് ഇവരുടെ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ എന്തായി എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നൃത്തം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ശ്രേയ ഒരു ആങ്കറും അതുപോലെ തന്നെ ബഷീർ ബഷീർ ഒരു ഒരു ഷോ ആക്ടറും ആക്ടറുമാണ് ഇവരൊരാ ഇവരിൽ ഒരാൾ പറയുന്നു ഇവനെന്നെ ചതിച്ചു ബഷീർ ബഷി പറയുന്നു ഞാൻ ചതിച്ചിട്ടില്ല അവരുടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരു പങ്കില്ല എന്നാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് എന്നെ അവൻ ആക്രമിച്ചു എന്നാൽ ബഷീർ ബഷി പറയുന്നത് ഞാൻ അവളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും മാത്രമാണ് ചെയ്തത് എന്നെ അവളെ ഒരു തരത്തിലുള്ള അക്രമമോ ഒന്നും ചെന്ന് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും അവൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഭാരമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സഹായിച്ചതിൽ എനിക്ക് തിരിച്ചൊരു പണിയാണ് അവൾ തരുന്നത് എന്ന് ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രതികരണങ്ങൾ അതായത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ രണ്ട് വീഡിയോ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും എന്തായിരിക്കും കഥ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സ്റ്റോറി എന്നുള്ളത് എന്തായിരിക്കും ആരുടെ ഭാഗത്താണ് ന്യായം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ജോസ് ടോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ജോസ് ടോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തായിരിക്കും സംഭവം എന്നുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നില്ല ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ചില ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് കാരണമാണ് ബഷീർ ബഷിയുടെ എടുത്ത് ഇവളെ എത്തിച്ചത് അവൻ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു സഹായം മാത്രമാണ് നൽകിയത് അവളുടെ ജീവിതകഥകൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതു തരത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലും ബഷീർ ബഷി അവളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രേയുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നുപോയത് അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിച്ചത് ഒരുപാട് വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം എത്രയോ റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രേയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഷീർ ബഷി ശ്രേയെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു തരത്തിലും സാധ്യതയില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബഷീർ ബഷിയുടെ ഭാര്യ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതെല്ലാം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അവളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ സമ്മതിക്കുകയുമില്ല അത് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്നാൽ അതിലും വലിയൊരു തമാശ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാര്യം എട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് കുത്തിപ്പൊക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കാരണമൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം എൻ്റെ താഴോട്ടായിട്ട് പറയാം അന്ന് അവളുടെ ഓരോ കളികളും പ്രവർത്തികളും കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ബഷീർ ബഷി ഇവളെ തൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ വരെ ശ്രമിച്ചതാണ് പിന്നീട് ഇവൾ തൻ്റെ ഭാര്യയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഒരു പ്രൂഫ് എൻ്റെ കുടുംബമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബഷീർ ബഷിയെ കൊണ്ട് പല ഷോകളിലും താൻ അവളെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന രീതിയിൽ പറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നും നമുക്കതിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു തെളിവ് മാത്രമാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള തെളിവും അവളുടെ കയ്യിലില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിലും വലിയൊരു രസം എന്ന് പറയുന്നത് അവൾ ഓരോ ദിവസവും ഷോ കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് പുലർച്ചക്കും അതുപോലെ തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം സാധാരണയായ ഒരു മനുഷ്യന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ട ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടായിട്ട് പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കള്ളത്തരങ്ങൾ കള്ളത്തരങ്ങളുടെ തെളിവ് എപ്പോഴും നശിപ്പിക്കപ്പെടും
അവർക്ക് ഈ ഒരു തെളിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഒരു യൂട്യൂബിന് കൊടുത്ത അഭിമുഖത്തിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അവൾ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു തെളിവുമില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു തെളിവുമില്ല എന്നാണ് സത്യത്തിൽ ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ തെളിവുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതിനു പകരമായി തനിക്കൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബഷീർ ബഷീയുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് തെളിവുകളും അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ പിന്നെ ഇവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ബഷീർ ബഷീയുടെ ജീവിതവുമായി താരമ്യം താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവനെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വനു വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉയർച്ച നേടിയെടുക്കുക നേടിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ജോസ് ടോക്കിൽ അവൾ പങ്കെടുത്തത് അതിനിടയിലെ കമൻറ്റ് വായിക്കാൻ പോലും തോന്നില്ല അത്രയും മോശമായ രീതിയിലും അത്രയും വിയേഡായ രീതിയിലാണ് പല വ്യക്തികളും കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം ബഷീർ ബഷീയുടെ ഹെയ്റ്റേഴ്സാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും അതിൽ ഒരു കമൻറ്റുണ്ട് ബഷീർ ബഷി ഹെയ്റ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് അടിക്കുക എന്നൊരു കമൻറ്റും എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കമൻറ്റിൻ്റെ ലൈക്കൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം രണ്ടായിരം വളരെ വലിയ ലൈക്സുകളാണ് ആ ഒരു കമൻറ്റിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ജോസ് ടോക്കിലൂടെ തൻ്റെ ജീവിതം പങ്കുവെക്കുന്നതിലൂടെ താനൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതും ബഷീർ ബഷിയെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബഷീർ ബഷീക്ക് ബഷീർ ബഷിക്കെതിരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പ്രമോഷനം നടക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ബഷീർ ബഷിയുടെ ജീവിതം വെച്ച് അവൾ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പിന്നീട് അവളൊരു ലൈവിൽ പിന്നീട് ശ്രേയ ഒരു ലൈവിൽ വരികയും അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫുമായിട്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഞാനൊന്നും അതിനൊന്നും മറുപടി നൽകുന്നില്ല എന്ന് അതിനു മുൻപ് നല്ല മറുപടി നൽകിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ വന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ആണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകും അതും ബഷീർ ബഷിയെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് പറയുന്നത് ഈ ജോസ് ടോക്കിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് തൻ്റെ മൈൻഡ് ശരിയല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ആലോചിച്ച ശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം ആലോചിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജോസ് ടോക്കിൽ വന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള തൻ്റെ അനുഭവം പങ്കുവെക്കുന്നതും ഒക്കെ ഈ ഒരു ലൈവിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ലൈവിൽ വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് കണ്ടത് ആ ഒരു വ്യക്തി പറയുന്ന ആ വീഡിയോ ഇട്ട ആ വീഡിയോ ഇട്ട ആൾ പറയുന്നത് ബഷീർ ബഷിയെ ഉപയോഗിച്ച് ജോസ് സ്റ്റോക്കിലൂടെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ മാത്രമാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അവസാനം ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും സത്യങ്ങൾ സത്യം പോലെ തന്നെ പോകും കളവുകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറിച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കും അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് തൻ്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് തൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ താൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇനി സംസാരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം മറച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബഷീർ ബഷിയുടെ രണ്ടാമത്തെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ശ്രേയ ബഷീർ ബഷിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു നീ എന്താണ് എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നീ രണ്ടാം വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാതെ എന്തുകൊണ്ട് നീ രണ്ടാം വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന് ഒരു ചോദ്യത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവർ തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധമില്ല എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോളിൽ അങ്ങനെ സംസാരിക്കില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ സംസാരിക്കാനുള്ളത് നീ എന്തുകൊണ്ട് നീ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നായിരിക്കാം പക്ഷെ നീ എന്തുകൊണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല നീ രണ്ടാം വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടും എന്നെ നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല എന്ന് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ചുരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടായ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ഈ ബഷീർ ബഷിയെയും കൂടി വലിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് പ്രശ്നത്തിൽ ബഷീർ ബഷിയെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ ജോസ് ടോക്കിൽ വരുന്ന ഓരോ ലൈഫ് സ്റ്റോറികളും അത് എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാത്തിൻ്റെയും മറുപടികൾ നമ്മൾ
ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവ് ലഭിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ ജസ്റ്റ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ആയ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം ആരാണ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആരുടെ ഭാഗത്താണ് ന്യായമെന്നുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കാം എന്താണ് ആരുടെ ഭാഗത്താണ് ന്യായമെന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ലെവലിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോയുടെ കാണുന്നത് ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ബെൽ ഐക്കോൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഡെയിലി മൂന്ന് മണി ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരി